వా ఫస్ట్ టైం మా షిప్లో జిలేబీ చేశారు ఎందుకో తెలుసా ఇండిపెండెన్స్ డే స్పెషల్ కేక్ కటింగ్ ఇదంతా మా షిప్ బ్రిడ్జ్ బ్రిడ్జ్ అంటే షిప్కు సంబంధించిన నావిగేషన్ అంతా ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళే చేస్తారనమాట వీల్ హౌస్ అని కూడా అంటారు దీన్ని ఆ రోజు ఇండిపెండెన్స్ డే ఫ్లాగ్ హోస్టింగ్ అయిన తర్వాత అక్కడే బ్రిడ్జ్లో ఉన్నా నేను అక్కడ అసలు బ్రిడ్జ్ ఆఫీసర్ వాచ్ కీపింగ్ ఎలా చేస్తాడు అసలు బ్రిడ్జ్ ఎక్విప్మెంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి మీరు చూస్తూ ఉంటారు కదా కార్ నడుతున్నప్పుడు కానీ ట్రైన్ నడుతున్నప్పుడు ఏరోప్లేన్ అవి నడుతున్నప్పుడే ఎంతో ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది మరి దానికన్నా పెద్దదైన ఇంత పెద్ద షిప్ లక్షల టన్నుల ఆయిల్ని క్యారీ చేసే షిప్లో నడపడానికి ఎటువంటి ఎక్విప్మెంట్ ఉంటాయి ఎలా మేము నావిగేషన్ చేస్తాము ఎలా షిప్ డ్రైవింగ్ ఎలా చేస్తామో సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో ఈ వీడియోలో మీరు చూడొచ్చు సో లెట్స్ స్టార్ట్ షిప్స్ బ్రిడ్జ్ టూర్ మన కార్కి ఎలా అయితే స్టీరింగ్ కోసం వీల్ ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా షిప్కి ఇలా ఒక స్టీరింగ్ వీల్ ఉంది దీని నుంచి వెళ్ళే స్టీరింగ్ గేర్ మిషనరీకి సిగ్నల్ వెళ్తుంది అంత ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇప్పుడు ఇది ఎలక్ట్రానిక్ చార్ట్ డిస్ప్లే అనమాట okay it tell me motor it's giving signal electronic signals down okay to our rudder and, and rudder is our steering system is then responding with the tally motor okay and it is giving command with hunting lever uh, if we put command here okay hunting lever will uh, uh, go to gyro okay what we said then okay. it will give command automatically to uh, rudder. rudder okay accordingly that's autopilot pilot how it works right this is your gyro repeater okay and in case uh, let's say we have to take bearing of uh, some object bearing of object means uh, bearing position of object mean, means uh, bearing uh, of that object from our ship okay like at what angle ah. is that ship or that vessel or that target or something so this is your gyro compass okay a repeater this is your degrees okay so with this ring azimuth ring let's say you want to see okay you okay. you can you can see from here also that how much degrees and we take uh, the celestial bodies bearing also okay gyro bearing so like if we have some uh, have some altitude like 20 degree 30 degree okay. so like this we can take like how many degrees if you will see here na okay. this one you can this, see the this degree. mirror the this mirror you will see the reflection okay and it will show you the uh, exact, uh, exact position bearing gyro bearing <coughs> so that's for that one and these all equipment uh, for wind speed uh, this speed. is one is anemometer uh, okay. slave clock speed uh, lock your uh, doppler clock this is tachometer for rpm and uh, clinometer for uh, showing list of the ship okay. this is rudder angle showing the angle of your rudder okay. of your ship echo sounder for depth and ukc uh, gyro compass uh, repeater this one and rate of an rot indicator this one oh. how much your ship is turning forward and starboard after the high load ఇప్పుడు మీరు చూసిన ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అందులో స్పీడ్ ఎంతలో వెళ్తుంది షిప్ అండర్ వాటర్ క్లియరెన్స్ ఎంత ఉంది షిప్ ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది ఎంత రోల్ అవుతుంది షిప్ విండ్ స్పీడ్ ఎంత ఉంది ఏ డైరెక్షన్లో షిప్ ఉంది అవన్నీ తెలుస్తాయి దిస్ ఈస్ ఫర్ ఫైర్ ఫైటింగ్ this navigation watch alarm system okay your vdr unit again your speed lock this one for morse code signaling okay your ship's vessel your various uh, pumps and uh, sanitary pans and all uh, or ows uh, also here you can start from here also your okay. emergency fire pump gs1 gs2 fire pump 1 and 2 and 3 your nav lights your signaling lights okay this is your engine room ams extension alarm for the uh, engine room and man and man, man and man and alarms act slave act this uh, okay, number this 2 slave, okay. expand radar your this is your uh, you can say ams unit uh, like uh, for uh, all the uh, equipments interfaces there okay you can use it with the conning system during uh, like approaching and all during port okay and uh, this is your respite this is your uh, master like uh, this yeah. okay uh, gps one okay this is your navtex receiver and okay. ais and this is some various alarms and all for uh, hospital and uh, vegetable room and all That's this is also visual controller this, this this one is visual controller 
in restricted visibility we put signals it is automatic also and manual also this is master uh, yes we yeah. can we can switch it okay like this one master that one slave that one slave that one master there is no much difference between two no much difference we can uh, like see here if you will put this one okay i'm showing master that is slave you okay. can exchange also these days people are not using manual maps uh, most of the thing is done in this uh, electronic before it was paper charts but that is now transferred to electronic yes. charts that's okay. we call like this okay. and this one have interface with the, your uh, gps your gyro your ais okay and you are like all all the any enemy is uh, are here and you okay. can you know live monitor your uh, position wind also you can monitor live okay. any moment see this okay. is showing uh -huh. the wind direction and speed so everything is interface here okay. so like this is like you know everything is there only so what is difference between x radar and s band radar uh, uh, that is uh, difference is frequency mainly okay. that is 9 uh, uh, gigahertz okay and uh, this one is 3 gigahertz that is 3 cm uh, bandwidth this is 9 uh, cm frequency difference okay so more clarity it will come in which band no that's depends sir that is uh, x band is good for uh, near for, uh, uh, small targets okay uh, in uh, small range this okay. is for uh, uh, bigger range. bigger range yeah. so because that one have bigger frequency na so that will be giving some షిప్ నడపాలంటే నావిగేషన్ ఎక్విప్మెంట్తో పాటు రేడియో కమ్యూనికేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అంటే ప్రతి ఒక్కటి మనం కమ్యూనికేట్ చేయగలగాలి ల్యాండ్ మీద ఉన్న షోర్ పీపుల్ తోటి ఏదైనా ఎమర్జెన్సీస్ జరిగిన వెంటనే వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి సంబంధించిన విఎఫ్హెచ్ ఎక్విప్మెంట్ అటువంటి ఎన్నో ఉన్నాయి ఇక్కడ సో వెనకాల చాట్ టేబుల్ ఉంది అక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం like uh, oh. three locations this one also your uh, echo sounder display unit for echo sounder it's uh, there also and this is gps number 2 okay we should have two two okay. so that that is one this is two number two that is uh, printer for your echo sounder okay mainly we used to uh, start this one uh, during coastal waters and uh, port approach arrival departure especially when depth is less you okay. is very less so at that time we have to uh, record మన రాజుబాయ్ చెప్తున్నాడు ఇది డే లైట్ సిగ్నలింగ్ ల్యాంప్ ఎల్డీ స్లాంప్ అంటారు అంటే దేనికి ఇది వాళ్ళకి సిగ్నల్ పంపించడానికి అంటే లైట్ సిగ్నల్ ఒకసారి లైట్ ఆన్ చేయగలరా దీనికి ఎట్లా ఆన్ చేస్తారు తీసి లైట్ వస్తుంది ఓకే వాళ్ళకి డే లైట్ సిగ్నలింగ్కి పనికి వస్తుంది అనమాట సో హౌ వాజ్ యువర్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్ సెలబ్రేషన్ గుడ్ సార్ ఇట్స్ గుడ్ hope you enjoyed it yes uh, first time i am uh, experiencing this one because before with multinationals no flag hoisting no 15th august but today first time okay jai hind <laughs> jai hind jai bharat vande yes. matram <laughs> bridge lo flags anni la pedtaru different ye sab flags uh, kiske liye pilot or uh, different this, this uh, all alphabetical and numerical flags sir. okay this for uh, signaling yeah for signaling uh, especially like uh, your uh, pilot flag and uh, bravo for dangerous cargo hotel okay and all the alphabetical this one especially and this is numerals numerals okay. is also used for some you know position and all but there is some old way we rarely use some uh, this numerical flags but mainly alphabetical flags we have we used to okay. uh, use that one this one this one is emergency vhf for uh, survival craft we okay. should have three spare batteries okay yeah so this is for emergency this is inverse this is, sat uh, this one is mfhf sat c 1 and 2 okay this is part of all your gym this is equipment area 4 we are uh, area area 3 we have area 3 okay. so as per area 3 we have gym this gym this is equipment requirement okay like we have mfhf mfhf and all as per solas requirement also షిప్ పోర్ట్లో ఉన్న సముద్రంలో ట్రావెల్ చేస్తున్న ఎక్కడైనా కానీ బ్రిడ్జ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ అక్కడి నుంచి వెళ్ళే కమ్యూనికేషన్ అవుతుంది అక్కడి నుంచి వెళ్ళే నావిగేషన్ అవుతుంది ఒక బస్సు నడుతుంటే డ్రైవర్ సీట్లో కూర్చున్న అతనికి ఆ ఏరియా ఎంత ఇంపార్టెంటో షిప్ కూడా ఈ వీల్ హౌస్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ వర్షం పడినా ఎండలో ఉన్న తుఫాన్ అయినా ఏదైనా కానీ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళే కంట్రోల్ చేస్తారు కాబట్టి మన బాడీ మొత్తం మైండ్ ఎలా అయితే కంట్రోల్ చేస్తుందో 
షిప్ను కూడా ఈ బ్రిడ్జ్ బ్రిడ్జ్లో ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ అలా కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట మంచిగా రెస్పాన్స్ ఉంటే ఇలాంటి ఎన్నో టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ వీడియోస్ షేర్ చేయాలని ఉంది మీ అందరి సపోర్ట్ ఉంటుందని ఆశిస్తూ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ రాజ్ అద్విది